še vredno sva se vidva rodila. Osvajali Ljubljano Figovec, Šestica, pa še katera gostilna, so jo vozili s pregami iz Bele krajine. In to Portugalko so čakali takrat, sicer ne tako, kot danes bo že vredno v celem svetu, ker oni so uspeli narediti večerom popolne. In bili krajine Portugalka vedno pomenila nekaj dobrega, nekaj okusnega, ker tu je nevec sonca in do zori, tako da bila krajina je paše, so te Portugalki in ko je Vinska kred začela stekleničiti Portugalko, mlado Portugalko, smo upali, da bomo z njo naredili svojo belokrajinsko zgodbo, da bomo imeli nekaj, kar išče v Sloveniji nima. In to je se danes tudi dokazano, da je bila krajina, zdaj se svojo Portugalko zopet osvaja Ljubljano, da je postala to blagovna znamka, ki je samo toliko, koliko je v bili krajini. In takrat na začetku, da bi se jaz v Parizu na teh sestankih, ki sem delegat za pripravo pravilnikov in narodnih ocenjevanjih na Prednarodno rado za trto in vino, malo predstavo Slovenijo, da bi se malo tudi sam uveljavo pozornost budu, sem cel karto nesel Portugalke, pa res. Sicer ni bilo lahko po pozemni železnici tisti težki karto nosi. In jaz med pauzo na sestanku povabim, prej sem se smenil tam z pisarnami, da so kozarce pribrane, povabim na kozarček Portugalke in z velikim strahom, kaj bojo se ti gospodje rekli, ker tu ni dlake na jeziku. To niso tako, kot smo bili ogranci, ki se mu bar zamerit so sedli, da bi mu rekel, da ima slabo vino. In začne je to v Portugalko hvaliti, pol pa pravi eden znamni gustav. Pravi boljša kot božove, ker to je bilo mlado vino. V stemenju je to toliko koreže dalo, da mi bo napravi pot in smo. Seveda, ampak takrat nisem toliko vedel o vinih kot danes v tem mednarodnem okusu in sem mislil, da bom jaz te tujce z drugimi vini prepričal, kako mi dobra vina priveruje. Sem drugič nesem drugi karton in zopet pravim, gospod je zopet ena krasna, krasna vina bomo, bom predstavil. To bila taka tišina, nobenih komplimentov. Meni je bil to tudi nekje znak, Dečko, prej se malo pozanime, kaj so mednarodni okusi, kaj sprejema tu in tak. In danes seveda je tisto vino, ki takrat ni vžgalo, je danes nekaj boljše, bolj kakovostno in ga danes ti tujci priznavajo, da je to kakovostno vino. Zdaj, da je predvsej tujico bilo trajno? Torej, turizem tu narašča in nekaj že prihaja, ampak imamo več zmogljivosti, da bi jih lahko še več sprijeli. Mogoče o tem potem še kaj besede. Zdaj je sva bila na področju vinske kakovosti. Mene zanima, kako vi opredelite dobro vino ali vrhunsko vino ali veliko vino, kot se reče, Kje se začne kraljevska kakovost? Gledajte, samo v Sloveniji gojimo 36 sort. Se pravi, pisana, pomudba, slovenski vin, v raznih okoljih. In sveda so to vina, ki so od, da rečem, pitnih, ki so dobre, do da rečem kraljevskih vin. In ni pa za vsak dan tako primerno kraljevsko vino, kot tisto enostavno pitno vino. In tih pitnih vin se več popije, kakor se popije tih vrhunskih odličnih vin. Ampak dobro vino, 
pitna vina, se lahko predela, ko se vinogradi odločili v predelo na hektar 10 ton grozdi. Tako bo kvalitetno bolj predelo, dobeno pitno, okusno vino, ki pa ni visoke kakovosti. Če pa hoče nekdo segati v same vrhunce, seveda prvo mora imeti lego, da pravi. Drugo je predelek. Predelek, seveda mi smo vajeni včasih gledati v trte, ki nosijo 4, 5 pa še več kilogramov prostor. Za eno tako vrhunsko kakovost, to mnogi delokrajnci že vejo in prakticirajo, smediti kila pa pol do dve kile grozdje. To na dobri vredi. In iz vsakega grozdja v dobrih rokah se lahko rodi tako kraljevsko vino. Ne vsako leto. Treba je seveda imeti tudi ta pravo kled, tudi pravo skladišče, tako rečem prava prava kled, pravo skladišče, pomenim, da temperatura ne sme nihati med nič pa 30 stopin, ampak da niha ta menih 10 stopin skozi celo leto. In seveda pravi nengi v vesenem sodu lahko se razvije taka vrhunska kakovost, ki lahko se drago prodaje. In če je ta vlastnik takega vina tudi zna vino predstaviti, da si je za to vino razvil eno zgodbo, ki temelji na enih strokovnih podlagah, to se pravi od lege do vinobradu, do letnika, do sorte, do pridelka na trti in potem vsekako on to neguje, pa še zraven vključi kakšen dogodek ali svoje familije, družine ali iz ožjega okoliša, naredi zgodbo, ki jo proda, drago proda, ker to vino proda lahko po dvakrat ali pa trikrat v ceni. In tudi takih mojstrov je že bili krajni, ki to znajo. Ampak nismo razvili tako daleč, da bi rekli, zdaj smo vse naredili. Mi imamo še velike rezerve, tako da tisti, ki bojo hoteli odtrte živeti in pa ko bojo mojstri, ko bojo po svoje tudi malo umetniki, pa zaljubljenci v trto, tisti imajo sigurno zajamčeno delovno mesto in kruh tukaj doma, sami svoji gospodari. Ampak nekaj sem se spomnil izjava enega velikega vinarja, ki je rekel, kako nastane veliko vino, ko vi pravite. Je rekel približno tako, mora biti en orc, da obdeluje vinograd, mora biti en pameten, ki to dobro organizira, ali ima več norcev, da vinograd obdeluje, ki dobro organizira, ki razume, kdaj je trgatel, ker trgatel je krona vsega dela. Ker taka trgatel, kot smo imajali v glavnem, ko je bil razpis, da nas je trgatel jutrišnjo trgat vse. Tisti, ki imajo vinograd v nizki legi, tisti, ki imajo vinograd na najboljši legi. V času planste ekonomije. Tako, ja. Take trgatve uničijo lahko masikatero možnost, ki jo ponuja letnik, lega, znanje vinarja. Sveda za veliko vino mora biti tudi nekdo, ki ga kupi, ki ga išče, ki ga razume in ki ga drago plača in drago plača, mogoče se bojo naši poslušalci začudili. Najdraže steklenico, ki si jo leto zgledal, je bila steklenica tako velika kot ta, je bila deset tisoč pa še nekaj evrov. Čeprav tak, to je vino legenda, taki vin je na svetu mogoče 200 tisoč steklenic, ampak so. Ja, to je daleč od tega, kar sem jaz slišal v Kani Galilejski. Jaz sem bil dol na enem obisku in potem mi je en ljud povedal naslednjo zgodbo, da je umiral starejši kmet in je, da je rekel, ob zadnji uri poklical sina k sebi, da je rekel, sin moj, Zdaj, ko zapuščam ta svet, bi ti rad povedal še zadnjo skrivnost. 
sin je rekel očemu, dragi, kaj pa je tako pomemben, da bi vse hrano prav do zadnjega trenutka? Je rekel, veš, sin moj, to je velika skrivnost. Pravi, rad bi ti povedal, da se da vino tudi z grozdje raditi. Tako da, torej imamo tist, da se da tega vica v veli krajini ni treba praviti in da teh skušnjav tukaj ni, je pa sveda veliko zgod na to temo po vsem svetu. Jaz predlagam, da se mi dva malo odahneva in da povabimo za nekaj trenutkov družinsko zasedbo Tomaševi, ki so namenili temu večeru dve pesmi in lepo prosim, družinca, če se pokaži. Včasih se tega malce premalo zavedamo. Kaj bi mi povedali nekom o kulturi v povezavi z vinom? Z nekom neravno masocem, ampak z nekom, ki ni ravno na veliko premišljal v teh zadevah. Vino in kultura. Torej, tisočletja lahko rečem so izoblikovana in odnosno vin. In kot tretja pijača, najbolj dragocena za človeštvo, se pravi boda in neko vino, je sigurno v teh pri nastanju civilizacij sodelovala pri razvijenju običajo, ampak za današnji čas kje ga lahko zelo povoljimo, rečem, če ne poznamo te abecede osnovne, je rečemo vinska kultura. Primer, vino je lahko čudovito darilo. Seveda, za nekoga. In kako izbrati temu obdarovancu to darilo? Seveda, če smo dovolj pozorni, se bomo pozanimali, ali ima zbirko vin, kakšna vina ima rad, mogoče bi izrazo vrelo, kaj bi rad, če pa ne, nič tega ne vemo, seveda moramo izbrati nekaj, kar ima zgodbo. Kar ima vinsko zgodbo in pa še nekaj, komu to steklenico izročati. Jo moramo izročiti z spozirkom te zgodbice, da nam osnovno povemo, in da mu to tako resno povemo, da on to sliši. Ampak z druge strane, mi oterovanci, če pa mi ne znamo poslušati, smo pa mi izpadli, da nimamo spet kulture, da nimamo odnose do tega darila, ki je dragocen, on se ne zareda, kaj mu dajemo, lahko je to taka strekljenica, za katero bi nekateri potovali par sto kilometrov, da bi odnosili. 